ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് ഇത്ര ക്ലിയറും പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അതേപോലത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ വലിയ നാല് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സ്കിന്നോട് കൂടിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അതാവും ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ടേസ്റ്റിന് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് സ്കിന്നോട് കൂടിയ ചിക്കൻ ആയിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കത്തിയോണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വിറഞ്ഞ് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വിറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു രണ്ട് കഷ്ണം മെഞ്ചിയും കുറച്ചധികം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് അത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് കളർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഫുഡ് കളർ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ മാഗി ക്യൂബിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഈ മസാല നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നന്നായി നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടിന് ശേഷം എത്ര സമയം വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് തേച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം ഞാനിവിടെ അധികം ഒന്നും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ എങ്കിലും കുറവാണ് ഞാനിവിടെ റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട രണ്ടു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇനി കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒരു നൂറ് എം എൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ അരി വേവിച്ച് വേവും വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ലെമൺ ഏലക്ക കുരുമുളക് പട്ട ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് പകുതിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസ് കഴിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നളക്കിയതിന് ശേഷം തടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് 
വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് പോകണ്ട പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇത് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ നമ്മൾ അധികം നേരം ദമ്മിട്ട് വെക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പകുതിയിലേറെ നമുക്കിതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം പിന്നെ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ഇവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ പകുതി മുക്കാലും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് കുറച്ച് കുറേ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയതാണ് ഇതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുക വരുന്നത് കൂടി കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ദമ്മിലിടാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെയ്റ്റും കൂടി വെച്ചെടുക്കാം ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മന്തിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഉടയാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേപോലത്തെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നവരേക